ciao a tutti oggi facciamo la pizza in questa ciotola ho messo la farina zero andiamo a mescolare aggiungiamo il lievito un cucchiaio di zucchero anche meno di un cucchiaio e quindi l'acqua facciamo sciogliere il lievito ci servirà solo un cucchiaio non dovremo impastare a lungo a questo punto aggiungiamo il sale e ancora un goccino d'acqua una volta ottenuto un composto omogeneo diciamo omogeneo ma così va benissimo dobbiamo solamente raccogliere tutta la farina così aggiungiamo un cucchiaio d'olio e cerchiamo di farlo incorporare forse è meglio con questo e lo lasciamo così facciamo così e basta non dobbiamo fare altro lo lasciamo nella ciotola così per un'oretta circa dopo un'ora l'impasto si presenterà così prendiamo della semola rimacinata e spolverizziamo il piano di lavoro mettetela abbondante perché l'impasto è morbido rovesciamo l'impasto e facciamo un primo giro di pieghe non dobbiamo impastare dobbiamo semplicemente fare questo dirà l'impasto quando le pieghe sono sufficienti quando non, è, non ne richiederà più ecco questo è il momento che bastano le, il primo giro di pieghe prendiamo l'impasto lo mettiamo nella ciotola con un filo d'olio così e lo lasciamo per mezz'ora fra mezz'ora faremo un altro giro di pieghe Dopo mezz'ora l'impasto è così. Facciamo un altro giro di pieghe. Lo allarghiamo e facciamo così. lo rimettiamo a lievitare per un'altra mezz'ora fra mezz'ora facciamo l'ultimo giro di pieghe facciamo l'ultimo giro di pieghe
andiamo a chiudere l'impasto un termine tecnico si dice appirlare l'impasto ora chiuso l'impasto mettiamo un filo d'olio mettiamo l'impasto e lo facciamo lievitare fino al raddoppio questo è il nostro impasto che ha lievitato per 6 ore nel forno spento con la lucina accesa ora andiamo a mettere un po' di semola rimacinata e lo andiamo a girare eccolo qua ben lievitato con un solo grammo di lievito ora lo accompagniamo un attimo così guardate che bello e andiamo a stagliare quindi io farò delle pizze piccole quindi lo divido in quattro pizze andiamo a formare la pallina richiudiamo su se stesso così e andiamo a chiudere e li metto qui a rilievitare vi faccio vedere quest'altro e poi termino così fatto abbiamo ottenuto le nostre quattro pizze ora le lasciamo lievitare fino al momento dell'uso la nostra pizza è lievitata adesso la andiamo a stendere un po' di semola così non si appiccica le mani e andiamo a stendere senza fare troppa pressione e magari senza mattarello se poi non riuscite a mano allora potete utilizzare tranquillamente il mattarello eccola qui trasferiamo la pizza nella padella la padella è calda anzi Provente. naturalmente se non avete questa padella potete utilizzare una padella antiaderente qualsiasi o una teglia, una teglia antiaderente che poi andrà in forno io adesso alzo la potenza del fuoco e comincio a cuocere nel frattempo aggiungo anche la passata di pomodoro il mio suggerimento è questo fate tutte le basi in anticipo così poi dovrete solamente mettere la mozzarella e cuocere le pizze nel forno questo, questo passaggio potete tutto farlo in anticipo per tutte le pizze ok aggiunto il sugo facciamo cuocere la pizza
la pizza comincia a cuocere, vedete? Fra un po' aggiungiamo la mozzarella e la trasferiamo in forno. Dopo un minuto la pizza si presenta così. Naturalmente deve cuocere ancora, vedete? La facciamo stare ancora. Ok, come vedete la pizza è cotta. Adesso la prendiamo e la trasferiamo in una teglia. È molto semplice, è più difficile da dirsi che da farsi. Aggiungiamo la mozzarella. Se avete del basilico lo aggiungerete dopo, non lo aggiungete adesso. Naturalmente potete aggiungere qualsiasi tipo di condimento che voi preferite, prosciutto, salame, funghi, quello che vi piace di più. Aggiunta la mozzarella, aggiungiamo anche un po' di origano. E un filo d'olio. E adesso andiamo in forno. Il forno è stato messo al massimo della potenza. E come vedete la griglia è vicina al grill. E andiamo ad infornare la pizza. La pizza è pronta. E adesso andiamo a tagliarla. La nostra pizza è pronta. Vi faccio vedere la cottura sotto. Vedete? Spero che si veda bene. E adesso ne tagliamo un pezzo. Sentite quanto è croccante. Però scotta. Ed eccola qua. Sottile. cotta e ben lievitata guardate grazie per aver seguito anche questa video ricetta ciao e alla prossima ciao